మ్యాన్మార్లో రోహింగ్యా ఉగ్రవాదులు అరాచకం సృష్టించారని ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ పేర్కొంది గత ఏడాది రోహింగ్యా ఉగ్రవాదులు రాష్ట్రంలో మారుమూల గ్రామాలపై దాడి చేసి సుమారు తొంభై తొమ్మిది మందిని ఒకేసారి నరికి చంపారని గత ఏడాది ఆగస్టు ఇరవై ఐదున ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లు తన నివేదికలో వెల్లడించింది రోహింగ్యాలు చంపిన వాళ్లంతా హిందువు లేనని విచారంలో తేలింది ఆహ్ నొక్క మంక్ సైక్ గ్రామాన్ని చుట్టుపుట్టిన రోహింగ్యా ఉగ్రవాదులు స్థానికులను బయటకు తీసుకొచ్చారు వీరిలో చిన్న అరులు మహిళలు పురుషులు ఉన్నారు కత్తులు రాడ్లు చేత పట్టుకున్న ఉగ్రవాదులు గ్రామస్తులను దారుణంగా ఊచకోత కోశారని స్థానిక మహిళ ఒకరు ఆమ్నెస్టీకి తెలిపారు ఈ ఘటనలో మొత్తం ఇరవై మంది పురుషులు పది మంది మహిళలు ఇరవై మూడు మంది పిల్లలు చనిపోయారు వీరిలో పద్నాలుగు మంది వయసు ఎనిమిదేళ్ల కంటే తక్కువే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ ఈజీ రిటర్న్ పాలసీ ఇక నుంచి అంత ఈజీ కాదు తమ ప్లాట్ఫామ్ పై నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తున్న కొనుగోలుదారులను అమెజాన్ ఇంక్ బ్యాన్ చేస్తోంది షాపింగ్ చేసి ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసిన అనంతరం ఒక్కోసారి ఎలాంటి కారణం లేకుండా వాటిని వెనక్కి ఇచ్చేయడం ఎక్కువగా రిటర్న్లు పెట్టడం చేస్తున్న వారిపై అమెజాన్ చర్యలు తీసుకుంటోంది గత కొన్నేళ్లుగా అమెజాన్ పలువురు కస్టమర్ల అకౌంట్లను రద్దు చేస్తుందని ఎలాంటి కారణం లేకుండా తమ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తున్నారని వారిపై చర్యలు తీసుకున్నట్టు పేర్కొంది కస్టమర్ సెంట్రిక్ కంపెనీకి అమెజాన్ పేరుంది అమెజాన్ లాగా చాలా ఈ రిటైలర్లు ఇతర స్టోర్లు ఈజీ ఫ్రీ రిటర్న్ పాలసీని అవలంబిస్తున్నాయి అమెజాన్ ముందస్తుగా ఎలాంటి నోటీస్ లేకుండా తమ అకౌంట్లను క్లోజ్ చేసినట్టు పలువురు కస్టమర్లు ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ లో ఫిర్యాదు చేశారు ఒక కస్టమర్ అయితే ఏకంగా అమెజాన్ నుంచి వచ్చిన ఈమెయిల్ ను స్క్రీన్ షాట్ తీసి షేర్ చేసింది గత పన్నెండు నెలల్లో ఎందుకు పలు ఆధార్లను వెనక్కి తిరిగి ఇచ్చేశారు దానికి సమాధానం చెప్పండి అమెజాన్ అడిగినట్టు ఆ స్క్రీన్ షాట్ లో ఉంది తెల్ల ఏనుగుల దేశంగా గుర్తింపుపోయిన థాయిలాండ్ ప్రకృతి అందాలకు నెలవు మరీ ముఖ్యంగా ఇక్కడ బీచ్ల అందాలు వర్ణించడం సాధ్యం కాదు వాటిలో ప్రధానమైనది మాయాబే బీచ్ పగలపు దీవులకు పెట్టింది పేరు అండమాన్ సముద్రంలో ఫిఫీ లేహ్ ద్వీపంలో ఉన్న ఈ మాయాలబే లినోడ్ కప్రియో నటించిన ది బీచ్ సినిమాతో ప్రపంచానికి పరిచయమైంది ఈ బీచ్ కు ప్రయాణికుల తాకిడి కూడా ఎక్కువే థాయిలాండ్ కు ప్రధాన పర్యాటక ఆదాయ వనరుగా ఉన్న ఈ బీచ్ ను మూడు నెలల పాటు మూసివేస్తామని థాయిలాండ్ పర్యావరణ శాఖ ప్రకటించింది పెద్ద ఎత్తున పర్యాటకులు రావడం ఉష్ణోగ్రతలు కూడా పెరగడమే దీనికి కారణం బులియన్ మార్కెట్ లో పసిడి ధర పెరిగింది పది గ్రాముల పసిడి నూట ఇరవై రూపాయలు పెరిగి ముప్పై రెండు వేల రూపాయలకు చేరుతుంది అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు స్థానిక ఆభరణాల తయారీదారుల నుంచి డిమాండ్ పెరగడంతో బంగారం ధరలు పెరిగాయని చెబుతున్నారు పారిశ్రామిక వర్గాలు నాణ్యాల తయారీదారుల దగ్గర నుంచి డిమాండ్ పెరగడంతో వెండి ధర కూడా పెరిగింది కిలో వెండి మూడు వందల రూపాయలు పెరిగి నలభై ఒక్క వేల నాలుగు వందల రూపాయలకు చేరుతుంది స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా పతనమయ్యాయి పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకడంతో మధుపరులు అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపారు సెన్సెక్స్ ఏకంగా మూడు వందల ఆరు పాయింట్లు నష్టపోయి ముప్పై నాలుగు వేల మూడు వందల నలభై ఐదు పాయింట్లకు పడిపోయింది నిఫ్టీ నూట ఆరు పాయింట్లు కోల్పోయి పదివేల నాలుగు వందల ముప్పైకు దిగజారింది హంఫిట్ తో ఇండియా ఫిట్ అనే పేరుతో కేంద్ర మంత్రి రాజ్యవర్ధన్ సింగ్ రాథోడ్ విసిరిన సవాల్ ను బాలీవుడ్ హీరో హృతిక్ రోషన్ స్వీకరించారు ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ తరహాలోనే భారతీయులందరూ ఫిట్ గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో రాజ్యవర్ధన్ సింగ్ హంఫిట్ తో ఇండియా ఫిట్ అనే ఛాలెంజ్ తో పుషప్స్ చేస్తున్న వీడియోను ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేశారు తరలాగా చేయాలని బాలీవుడ్ నటుడు హృతిక్ రోషన్ క్రీడాకారులు విరాట్ కోహ్లీ సైనా నెహ్వాల్ కు సవాల్ విసిరారు కేంద్ర మంత్రి ఫిట్నెస్ ఛాలెంజ్ ను సైనా నెహ్వాల్ హృతిక్ రోషన్ స్వీకరించారు ఫిట్ గా ఉండేందుకు నేను రోజు నడుస్తాను సైక్లింగ్ జాగింగ్ చేస్తాను ప్రతిరోజు ఆఫీస్ కు సైకిల్ పై వెళతాను అని పేర్కొన్న హృతిక్ తాను సైక్లింగ్ చేసే వీడియోను పంచుకున్నారు అలాగే సైనా నెహ్వాల్ కూడా ఫిట్నెస్ కసరత్తులు చేసే వీడియోను పంచుకుంది తర్వాత ఈ ఛాలెంజ్ కోసం నటుడు రానా సహచర క్రీడాకారిణి పివి సింధు క్రికెటర్ గౌతమ్ గంభీర్ ను సైనా నామినేట్ చేసింది 